ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ് എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി വഴികൾ തുറക്കും എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വാതിലുകൾ തുറക്കും ഞാൻ തകർന്നു പോകുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ തകർന്നു പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല ഞാൻ യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ കാണും ഞാൻ കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് കാണും യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് തകർത്തില്ല തളർന്നു പോകുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല ആരാധന യേശുവി ആരാധന യേശുവി സൈന്യത്താലും അല്ല ശക്തിയാലും അല്ല കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധയാത്മാവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് യേശുവെ ആരാധന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്നത്തെ ദിവസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് ഇന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തി അനുഭവിക്കുന്ന ദിവസമാണ് കരഞ്ഞ് തളർന്നവരെന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരാശയിലിരിക്കുന്നവരെന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വാതിലും അടഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദിവസമാണ് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ ആരാധന ഞങ്ങളിന്ന് സ്തുതിക്കുന്നപ്പ ഞങ്ങളെ നങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്ന യേശുവെ ഇന്ന് എൻ്റെ സമയമാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ദിവസമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത് എൻ്റെ ഇതാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ വിശ്വാസത്തോടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ഇത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇതെൻ്റെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ദൈവപ്രവൃത്തി എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഒരു സമയമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച് യേശുവെ നന്ദി കർത്താവെ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തിയെ കാണുന്ന ദിവസമാണ് കാണുന്ന സമയമാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് യേശുവെ നന്ദി കർത്താവെ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കർത്താവെ ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതകരമായ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഇന്ന് ചെയ്യുമല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് കർത്താവ് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പോലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഉയരാത്തതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ സാക്ഷിയായി തീരും ആമേൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് രാമേൻ പറഞ്ഞേ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ സകല കാര്യത്തിലും ദൈവം നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്നു സകലത്തിലും ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇതുവരെയും നടത്തിയ കർത്താവ് ഇന്നും നടത്തുവാൻ ശക്തനാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവമാണ് വഴി തുറക്കുന്നത് ദൈവമാണ് നമ്മളെ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അനുഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ ഒരു വാക്യം വാക്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളെ നിർത്തിയോടുത്തുനിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം യുഗോസ് ലിഹാരുടെ സുവിശേഷം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് മടങ്ങി വരും തുടർമാനമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോണം എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുക മാത്രമല്ല എന്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്നൊരു അത്ഭുതത്തിന്റെ സാക്ഷിയായി തീരും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും കർത്താവ് എന്റെ മുമ്പിൽ അടയ്ക്കത്തില്ല നമുക്കിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കേട്ട് വന്ന ദൈവവചനം ആഹ് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് കേൾക്കാം ലുക്കോസ് ലിഹാഡ സുവിശേഷത്തിലാണ് നമ്മൾ കേട്ടതല്ല ആ വാക്യം കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് വിശ്വാസം തരും ദൈവം നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ദൈവം തരുന്നതാണ് വിശ്വാസം ദൈവം വിശ്വാസം എന്തിനാണ് ആദ്യം തരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്താലാണ് കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ലുക്കോസ് ലിഹാഡ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുന്ന നേരം കുഷ്ഠരോഗികളായ പത്ത് പുരുഷന്മാർ അവനെ എതിരേറ്റു അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് യേശുനാഥ ഞങ്ങളുടെ കരുണ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി പുരോഹിതന്മാർക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ കാണിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ യേശുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് യാത്ര ചെയ്ത പത്ത് കുഷ്ഠരോഗികൾ സൗഖ്യമായി എന്ന് വഴി മധ്യ നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാ ഇന്ന് നമ്മൾ
എന്താ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായില്ല എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വചനം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുരുക്കം ആളുകളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവം വലിയ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചുരുക്കം ആളുകളെ എന്നാൽ ദൈവവാചനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നത് തന്നെ പൈവിളി പറയുന്നത് ബദ്ലഹേമിൽ ഒരു കാല് തൊഴുതില്ല അർത്ഥ പട്ടിണിക്കാരനായ യോസേഫിന്റെ കുടുംബത്തിലാണ് കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ജനിക്കുവാൻ എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വളർച്ചയിൽ തന്നെ അറിയാം ജനനത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിനെ കാണാൻ വന്നവർ കാണിക്ക വെച്ചത് തന്നെ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്ന കാണിക്കുകളല്ല നമ്മൾ ഓർത്തോണം നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അവിടെ വിഷയമല്ല വളർത്തുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വളരണം ദൈവം നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ദൈവം ഒരു കാലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞു വിതയ്ക്കുവാനും കൊയ്യുവാനും കളപ്പുരയിൽ ശേഖരിപ്പാനും ഒരു കാലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കർത്താവ് ജനിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ ഹരതാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ ദൈവത്തിന് ജനിക്കായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മോശയെ പോലെ ജനിച്ചത് ഒരു മരണത്തിന്റെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും വളർന്നത് ഫറവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അങ്ങനെയും വേണം ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊന്നും കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ ആ കാലത്തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ചത് ചിലർ പറയാറുണ്ട് കർത്താവ് എളിമയുടെ സമമായിട്ടാണ് എളിമ എളിമയെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു കാലത്തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ചതെന്ന് പറയേണ്ട ഒരിക്കലും അല്ല കർത്താവ് എളിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കർത്താവ് എളിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കാലത്തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ചത് ആ ജനനം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ദൈവം ജനിച്ചത് മനുഷ്യപുത്രനായി ജനിച്ചത് പാപം നിമിത്തം മനുഷ്യനുണ്ടായ കഷ്ടതയുടെ മറ്റൊരു പരിണിത ഫലമാണ് ദാരിദ്ര്യം അതിൽ കർത്താവ് വന്നു വളർന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ വചനം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിമിത്തം യേശു ക്രിസ്തു ദരിദ്രനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളെ നിമിത്തം യേശു ക്രിസ്തു ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പോയെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ആ വാക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്നത് നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ശാപത്തെ തുടച്ചു മാറ്റാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമ്മുടെ മേലേക്ക് വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം പുറപ്പാട് ദിവസവും എടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന വാക്യമാണ് പല തവണ നമ്മൾ ദൈവകൃപയാൽ ധ്യാനിച്ചൊരു വാക്യമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അതിൽ സോറി സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനാലാം വാക്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ആറ് മുതല് ദേശത്ത് ഉറ്റു നോക്കുന്നവരിൽ നൂന്റെ മകൻ യോശുവയും യഫുവിന്റെ മകനായ കാലേബും വസ്ത്രം കീറി പരിചിതമായ വാക്യമാണ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് സന്ദർഭം അറിയാം ഉറ്റു നോക്കാൻ പോയ ഇസ്രായേലിലെ മിസ്രൈമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കാൻ പോയ ഒറ്റുകാർ തിരിച്ചു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ യോശുവയും കാലേബും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വന്ന് അവരെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സന്ദർഭം മാത്രം നമുക്ക് പറയാം ദേശത്ത് ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നവരിൽ നൂന്റെ മകൻ യോശുവയും യഫുവിന്റെ മകൻ കാലേബും വസ്ത്രം കീറി ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സർവസഭയോടും പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് ഉറ്റു നോക്കിയ ദേശം എത്ര നല്ല ദേശം യഹോവ നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ആ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് നമുക്ക് അത് തരും യഹോവയോട് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുക മാത്രമരുത് ആ ദേശത്തിലെ ജനത്തെ ഭയപ്പെടരുത് അവൻ നമുക്ക് ഇരയാകുന്നു അവരുടെ ശരണം പൊയ്പോയിരിക്കുന്നു നമ്മോടു കൂടെയുള്ള യഹോവ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ഭയപ്പെടരുത് എന്നാറെ അവരെ കല്ലെറിയണമെന്ന് സഭയെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യഹോവയുടെ തേജസ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കാൺകെ പ്രത്യക്ഷമായി നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും യോശുവേനെ കാലേബിനെയും അല്ലെങ്കിൽ യോശുവെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ച ഒത്തിരി എന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ യോശുവെ പറ്റി നമ്മൾ ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നും കാരണം യോശു ഒരു
എല്ലാവരും ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ഒന്നും ആകുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം അവർക്ക് സക്സസ് ആകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടും പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ചിലർക്ക് അത് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല ചിലർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റി എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയവരെ നമ്മൾ പറയും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാന്ന് പറയും അപ്പൊ ദൈവസന്നിധിയിലും വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ആഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം പറയാം ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടെല്ലാം നടക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ കാര്യവും നടക്കുക ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദൈവം തന്റെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വലിയൊരു സ്വപ്നം കൈമാറുകയാണ് ആദ്യം നമുക്കൊരു സ്വപ്നം കൈമാറുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയാൽ ദൈവം മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനുഷ്യനെ ദൈവം ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കിയിട്ടല്ല ഞാൻ നിന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ ഇത് കേൾക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുക അവന്റെ സ്വപ്നം അവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുക ഇനി സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്ന മാത്രമല്ല സ്വപ്നം നമ്മളും പലപ്പോഴും ഇതിന് ചുമ്മാ സ്വപ്നം കാണാറില്ല അയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ മിശ്രൈമി കടന്ന ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ദൈവം ഒരു ആഗ്രഹത്തെ കൊടുത്തു അവർക്കൊരു പദ്ധതി കൊടുത്തു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കനാൻ തരാൻ പോവാ അപ്പൊ ഈ വ്യക്തികൾ എല്ലാം പുറപ്പെട്ടപ്പോഴും ഇവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് യോശുവയ്ക്ക അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹം മാത്രം മതിയോ നമുക്ക് വളരാൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകാൻ പക്ഷെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സക്സസ് ആകുന്നില്ല രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല ചിലർ പറയാറില്ല എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അങ്ങോട്ട് നേരെ ആകുന്നില്ല അങ്ങനെ നേരെ ആയവരെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് എന്നാൽ യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കഠിനാധ്വാനമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരം നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം രണ്ടു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവിടെ കഠിനാധ്വാനമല്ല നിങ്ങളുടെ അധ്വാനമല്ല ദൈവത്തിന് ആവശ്യം പകരം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് ജോഷുവ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കരമായ ഒരു മർമ്മമാണ് ഈ ചില ആളുകളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ പാമ്പനാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ദൈവവാചന ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇതെനിക്ക് വന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു അവിടെ ഒരു വചന പ്രപോഷൻ ഉണ്ടെന്ന് സംസാരിക്കാൻ വരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാനത് ശരി പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചത് നേരത്തെ എത്താം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കോട്ടയത്ത് വന്നു ഞാൻ ബസ്സിലാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഭയങ്കര മഴയുള്ള സമയമായിരുന്നു വഴിയെല്ലാം ബ്ലോക്കായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സമയത്ത് അവിടെ എത്തിയില്ല ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒക്കെ ആയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി പന്ത്രണ്ടര ഏകദേശം അടുക്കാറ് ഒത്തിരി സമയം ലേറ്റ് ആയി പോയി അപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു പോയേക്കാം ബസ്സിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു പോയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ ആ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സൗര ഞാൻ താമസിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം പന്ത്രണ്ടര ആയി കാര്യം പ്രാർത്ഥന എന്താ കളിച്ചാലും ആളുകൾ ഒരു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മടുക്കുമല്ലോ ആളുകൾ നിർത്തിപ്പോവല്ലോ ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇനിയിപ്പം അരമണിക്കൂറുള്ളൂ ഒരു മണിക്ക് ഇനിയിപ്പം വണ്ടി എത്ര ഈ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് മഴയത്തും ഒക്കെ ഇതെല്ലാം മാറി അവിടെ എത്തിയാൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നര രണ്ടൊക്കെ ആവുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോവാ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ബ്രദർ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു സാരമില്ല ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഇപ്പൊ സമയം പന്ത്രണ്ടരയായി ഇനിയും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എത്ര നേരം ഞാൻ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്രദർ എത്ര താമസിച്ചാലും ബ്രദർ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇനിയിപ്പം എല്ലാരും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സഹോദരൻ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പുള്ളിയും ഫാമിലിയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിൽക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനിരുന്നു ആ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് ഇല്ലല്ലോ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ആ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടു മണിയായി രണ്ടു മണിയായപ്പോൾ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വണ്ടി ഇറങ്ങി ഞ
ദൈവം അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ അവിടെ എനിക്കറിയാം അവിടെ ഉറപ്പായും ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കും പ്രായമായ അമ്മച്ചിമാർ വരെ അവിടെ ഉണ്ട് പത്ത് എഴുപത്തഞ്ചും വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചിമാർ വരെ അവിടെയുണ്ട് അത്രയും പ്രായമായിട്ട് പോലും ഉച്ചയ്ക്ക് വിശക്കും അവർക്ക് പക്ഷെ അതുപോലും അവർ മാറ്റി വെച്ച് അവിടെ കാത്തിരുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ അവരുടെ ദാഹത്തെ ദൈവം കണ്ടു വചനം ശുശ്രൂഷിച്ച ആളുടെ മിടുക്ക് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും ഒത്തിരി രോഗസൗഖ്യം വർഷങ്ങളായി അവിടെ ആസ്മയുടെ പ്രൗഡം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അമ്മ അവിടെ സൗഖ്യം ഒത്തിരി രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ കാല് സ്വാധീനം കുറഞ്ഞൊരു അങ്ങനെ എനിക്കറിയാം അവിടെ അത്ഭുതം നടക്കും കാരണം അവിടെ ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ ദൈവം എവിടെ ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാം അത്രയും ദാഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആര് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുള്ളതല്ല എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം ദൈവം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പൊ ഈ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും ഒന്നാമത് ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഒന്ന് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വേണം എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും ബ്രദർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് ഒന്ന് മാറണം ഞാൻ പറയും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയാൻ മാത്രം നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം കർത്താവ് എന്നെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും ദൈവം എന്നെ അത്ഭുതമാക്കി നമ്മൾ ഈ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പയ്യൻ മറക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനുകളെ പയ്യൻ നമ്മൾ മറന്നിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ പയ്യെ പയ്യെ വളർത്തുവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ജോഷുവ ഇനി ജോഷുവയെ പറ്റി പഠിക്കാം ജോഷുവയ്ക്ക് അകത്ത് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി എനിക്കൊരു കനാന്തേശം അവകാശമായി വേണം എനിക്ക് ഈ മിസ്രൈമിലെ അടിമയായിട്ട് കിടക്കണ്ട അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇറങ്ങിയത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചോണം കർത്താവിന്റെ സന്നിധി വരുമ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം വേണം എനിക്ക് ഈ ബന്ധനത്തിൽ കിടക്കാൻ മേല എനിക്ക് ഈ രോഗവുമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ മേല എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ചുമന്നുകൊണ്ട് ഓടാൻ മേല എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു സാക്ഷിയാകണം എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്കൊരു അത്ഭുതമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കും അപ്പൊ ഒന്നാമത് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വേണം രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം രണ്ടാമത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ ഒന്ന് ദൈവവുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവമായിട്ട് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് തെളിയിക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയെ തന്നെയാണോ ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് തെളിയിക്കണം അതെങ്ങനെയാ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യോശയുടെ അകത്ത് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി ദൈവം പറഞ്ഞു കനാന്തേശമുണ്ട് അത് മോശ മുഖാന്തരം വന്നത് കനാന്തേശത്ത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അടിക്കാൻ അവർക്ക് അന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല കേട്ടു ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇവരെ ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഇറങ്ങിയപ്പം മുതൽ യോശുവയ്ക്കകത്ത് വലിയൊരു ആഗ്രഹം ജോലിച്ചു എനിക്കൊരു കനാൻ പ്രാപിക്കണം അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ പയ്യെ പയ്യെ പെറുപെറുക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ യോശുവയെ പറ്റി ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം യോശുവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഏത് ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് മുമ്പും ആഴമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാ യോശുവ ഞാൻ ഇത് കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് തരണേന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തു പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വിശ്വാസം യോശുവയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്തത് അതെങ്ങനെയാ ദൈവം കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒന്ന് യോശുവയ്ക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി രണ്ട് യോശുവ അതിനു വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ചിലതിനെയൊക്കെ യോശുവ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു ശ്രദ്ധിച്ചോണം ചിലതിനെയൊക്കെ യോശുവ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ വളരെ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയായിത്തീരും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് വിരോധമായിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു ദൈവിക സന്ദേശം ഞാൻ കേൾക്കാൻ പോകത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള കോൺവെർസേഷനുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ആകത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വിരോധമായി ദൈവ അഭിഷക്തന്മാർക്ക് വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നവരൊപ്പം പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഏറ്റു പറയത്തില്ല ഞാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവവുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരണമെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ചില കാര്യങ്ങ
ഇതേപോലെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കും അതിന് യോശുവ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം യോശുവയുടെ കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും കൂടെ താമസിച്ചവരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവിടെ അതീത് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ കുറച്ച് ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് യോശുവ യാത്ര ചെയ്തത് പക്ഷെ അവര് പോയി നമുക്ക് ആ ഒറ്റുകാരെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അവര് കനാണ്ടേശ ഒറ്റ നോക്കി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ മേല അവിടെ അനാഖ്യ മല്ലന്മാരുണ്ട് ഭയങ്കര വിഷയമാണ് നമുക്കൊരിക്കലും കനാന്തേശം ഒന്നും കിട്ടാൻ പോണില്ല ദൈവം ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാണ് മോശ വെറുതെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നമുക്കത് കിട്ടത്തില്ല കാര്യം അവര് വലിയ ആൾക്കാരാ ഈ അവരെ കിടക്കാൻ നമ്മൾ എന്നാൽ നമുക്ക് വെട്ടുക്കിളി പോലെ തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ടും പോലത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഈ യോശുവ ഇവരുടെ കൂടെ പോയ ആളെ യോശുവയും കലേവും എന്നാൽ യോശുവ പറയുകയാണ് ദേശത്തുറ്റു നോക്കാൻ പോയവരിൽ നൂന്റെ മകനായി യോശുവയും യഫൂന്റെ മകനായ കാലേബും വസ്ത്രം കീറി ഞാൻ പറഞ്ഞു വസ്ത്രം കീറുക ഒരു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു യഹൂദൻ വസ്ത്രം കീറുക നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഉടുപ്പുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു പത്ത് പേരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ വഴി നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഉടുപ്പ് കീറിക്കളയുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഉടുപ്പ് കീറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ പറയും ഭ്രാന്തുണ്ടെന്ന് പറയും ഇവിടെ യോശുവയും കാലേബും വസ്ത്രം കീറി ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വസ്ത്രം കീറി വസ്ത്രം കീറിയതിന്റെ കാര്യം ദൈവ ദൂഷണം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് വസ്ത്രം കീറി ദൈവത്തിന് വിരോധമായി ദൈവ ദൂഷണം കേൾക്കുമ്പോ വസ്ത്രം കീറുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് വന്നിട്ട് ദൈവ ദൂഷണം പറയുക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ അവിടെ ദൈവ ദൂഷണം കറക്റ്റ് കാര്യമല്ലേ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് അഞ്ചടി പൊക്കമുള്ളവ ഞെട്ടിപ്പേ കാര്യം പത്തും ഇരുപതടി പൊക്കമുള്ള വലിയ മല്ലന്മാരെ എതിർക്കണം എങ്ങനെ ജയിക്കും അതായത് രണ്ട് വയസ്സുള്ള മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ച് ആറടി പൊക്കമുള്ള ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുകാരനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ ആര് ജയിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ മൂന്ന് വയസ്സുകാരനെ പപ്പടം പോലെ പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇത് കണ്ട ആൾക്കാർ സത്യമായിട്ടും വന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നു മോശേ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഗതി പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാര്യം അവിടെ നമ്മളെക്കാൾ അനാഖ്യ മല്ലന്മാരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു എന്നാൽ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ യോശുവ വസ്ത്രം കീറി കാലേവ് വസ്ത്രം കീറി കാര്യം അവര് കണ്ടത് സത്യമാണ് ഇവരും കണ്ടത് സത്യമാണ് ഇവരത് നേർ നേർ കണ്ട കള്ളത്തരമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇവര് വസ്ത്രം കീറിയതിന്റെ കാരണം ദൈവ ദൂഷണം എന്താ ദൈവ ദൂഷണം അവര് ഹോമ പറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഹോമ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞതിന്റെ വിപരീതമായി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ അവരുടെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ യോശുവ അവരോട് ചേർന്ന് നിന്നില്ല യോശുവ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ മൗനം വന്നതില്ല എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എതിർത്തു അതിനെ എതിർത്തു കാരണം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കനാന്തേശമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർന്നിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനറിയ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് എത്താം പക്ഷെ ദൈവം അത് എന്നെ സഹായിക്കും ആ ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതിന് വിരോധമായ ഒരു വാർത്ത കേട്ടപ്പം വസ്ത്രം കീറി ദൈവ ദൂഷണം കേട്ടപ്പം വസ്ത്രം കീറിയിട്ട് പറയുകയാണ് ആഹ് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സർവസഭയോടും പറഞ്ഞതെന്നാൽ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരി ചുറ്റു നോക്കിയ ദേശം എത്ര നല്ലതാകുന്നു കണ്ടോ അവര് പറയുകയാണ് എന്റെ ദൈവം യഹോവ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതേ ദേശം എത്ര നല്ല ദേശം യഹോവ നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം യഹോവ നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്ത് കൊണ്ട് ചെന്ന് നമുക്ക് അത് തരും ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പോടെ പറയാൻ പറ്റുമോ ദൈവം എന്നിൽ പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആലുയ്യ ദൈവം നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യമുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് നോക്കിയാൽ മതി പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന ശിഷ്യന്മാർ വരുന്ന കർത്താവ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് താൻ അയച്ച പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുക അത്ര ചെയ്യും അതായത് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കർത്താവിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വചനം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വചനത്തിന് വിരോധമായുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക
എടാ ദൈവം നിന്റെ മേലൊന്ന് പ്രസാദിച്ചാൽ ഇനി അനാഖ്യ മല്ലന്മാരല്ല എത്ര വലിയ പ്രശ്നമല്ല എത്ര പ്രതികൂലങ്ങളല്ല അതിനെ ഒക്കെയും ദൈവം മറികടത്തി അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുമെന്നാണ് യോശുവ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിന് നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ കണ്ടത് വിളിച്ചു പറയാറ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പറയാം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ല ഇവരിതാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരവിടെ കണ്ട അനാഖ്യ മല്ലന്റെ പത്തടി പൊക്കോ ഇരുപതടി പൊക്കോ അവിടുത്തെ കണ്ട പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പം യോശുവയും കലേപം പറയണം ഞങ്ങൾ നോക്കിയ ദേശം എത്ര നല്ല ദേശം അതന്നെ യോശുവ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണില്ലായിരുന്നു നീ അനാഖ്യ മല്ലനെ കണ്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യോശുവ പറയും അതൊന്നും എന്റെ വിഷയമല്ല അപ്പൊ മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഇവർക്ക് യോശുവ ഇവരുടെ തോളെ കയറ്റുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഒറ്റ നോക്കാൻ പക്ഷെ യോശുവ തോളെ കയറ്റെങ്കിലും ഇവര് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് വിരോധമായപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് അകലം പ്രാപിച്ചതിന്റെ തെളിവാണ് ആ വസ്ത്രം കീറുന്നത് ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നമുക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അവരോട് ദേഷ്യമില്ല അവരോട് നമുക്ക് പിണക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് എനിക്ക് വളരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആവശ്യം ദൈവദൂഷണം ഈ ദൈവദൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവർ എത്രയോ നല്ലവരാണെന്നറിയോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അവരെത്രയോ നല്ലവരാ പക്ഷെ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും പിറുപെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഏറ്റവും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ കുറച്ച് കാണിക്കുകയും ദൈവ പ്രവർത്തിക്ക് വിരോധമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസി എന്ന് പേര് വെച്ചവന്റെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരുവാൻ കഴിയത്തില്ല അവൻ വിശ്വാസിന്റെ നിന്നില്ല നാളെ അവൻ അനുയായി ആകാൻ നിൽക്കുന്നവന എന്നാൽ യോശുവ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ പറയുകയാണ് ദൈവം നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് യഹോവയോട് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുക മാത്രമായിരുത് ആ ദേശത്തിലെ ജനത്തെ ഭയപ്പെടരുത് അവർ നമുക്ക് ഇരയാകുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോണ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ല കനാലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല കനാലിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് യോശുവ പറയുകയാണ് അവർ നമുക്ക് ഇരയാകും അവരുടെ ശരണം പോയി പോയിരിക്കുന്നു നമ്മോട് കൂടെ യഹോവ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭയപ്പെടരുത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും വായിച്ച പിന്നെ ജോഷുവയ്ക്ക് എങ്ങനെയാ ഇത്രയും ഉറപ്പ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് ദൈവമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മ ദൈവമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുന്ന പറയുമ്പോ തന്നെ ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകളെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങളിപ്പോ കൂടെ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളിപ്പോ ഞാനിപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ദൈവപ്രവൃത്തിയെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഞാൻ ആൾക്കാരെ നോക്കിയിട്ടേ പറയത്തുള്ളൂ ആൾക്കാരെ നോക്കിയിട്ട് പറയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കളിയാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറയും യേശു ക്രിസ്തു വലിയ വാതിൽ തുറക്കുന്ന പിന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങ് തുറക്കാൻ പോവല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ചില ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പുറയെ നടന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം വലിയ അടിയും വേളമായിട്ട് മാറും വലിയ തർക്കങ്ങളായി മാറും പിന്നെ അതൊരു വിഷയമായി മാറും ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോകത്തേ ഉള്ളു അവിടെ വളരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യോശുവ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയില്ല പകരം യോശുവ പറഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല യോശുവ കാണാത്തതാണോ കണ്ടു പക്ഷെ യോശുവയ്ക്ക് അത് പറയാൻ മനസ്സില്ല യോശുവയുടെ അനാഖ്യ മല്ലന്റെ വലിപ്പം എത്രയാന്നും അവന്റെ ശക്തി എത്രയാന്നും യോ ഇവരെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പട്ടണം പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പോയില്ല പകരം യോശുവ അത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു കാര്യം ഞാൻ കനാലിൽ നിറങ്ങിയപ്പോ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണല്ലോ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക പലപ്പോഴും കൂട്ടായ്മ എന്തിനാന്നൊരു ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടായ്മകൾ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മകളിൽ ഞാൻ പങ്കുചേരാറുള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കേട്ടാൽ പോലും ഒരു ദൈവിക സന്ദേശം കേട്ടാൽ പോലും എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക സന്ദേശമേ ഞാൻ കേൾക്കത്തുള്ളൂ തർക്കസൂത്രങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല വെറുതെ ഒരു വചന സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വളരാൻ പറ്റത്തില്ല വളർത്തുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇവിടെ യോശുവ തീരുമാനിച്ചു ഒരു കാര്യമാണ് യോശുവ ഉറപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ ആ കനാലിൽ കീറും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് നമ്മൾ പറയുകയല്ല ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക അതിന് നമ്മുടെ അകത്ത്
മിക്ക ദിവസങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടിട്ട് കാര്യം എനിക്ക് എനിക്കത് വേണം കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹം വളരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ എനിക്ക് ആചരിച്ചാൽ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ എന്നെ സ്വാധീനിക്കും എൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ എന്നെ സ്വാധീനിക്കും എനിക്ക് പല ആൾക്കാരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയും ഈ വ്യക്തി വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയാണോ അതോ ഈ വ്യക്തി വിശ്വാസത്തിൽ എത്രത്തോളം പീക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശക്തരായിരിക്കുമെന്നോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് വിശ്വാസം ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ചിലർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആർക്കും എപ്പോഴും ആ വലിയ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തോ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തളർന്നു പോകും നമുക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പരാജയ ചിന്ത വരും തോൽവി ചിന്തകൾ വരും ഭയം വരും മരണഭയം വരും ഇറങ്ങി ഓടിയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ബലം നൽകുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ വചനം എനിക്ക് വളർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന വചനം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഈ അനാഖ്യ മലനെ കണ്ടപ്പോൾ യോശുവ എന്ന് പേടിച്ചു കാണും പക്ഷെ യോശുവ പേടിച്ചെങ്കിലും യോശുവയുടെ അകത്ത് ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവം ഉറപ്പ് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിളെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കർത്താവിൻ്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും യോശുവ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചാടിച്ചാടി നിൽക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യോശുവയുടെ അകത്ത് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇതിലും ഭേദം തിരിച്ചാ കനാലിലങ്ങനെ കിടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പറവോന്റെ ഇറച്ചിക്കലം വഴി കിടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അവര് പല വട്ടം പറഞ്ഞപ്പോഴും യോശുവ അവരോടൊപ്പം പോയിട്ട് ശരിയാ സഹോദര എന്ന് പറയാൻ പോയില്ല അവരുടെ കൂട്ടിൽ നിന്നും മാറി യോശുവ മോശയോടൊപ്പം ചേർന്ന് ചേർന്ന് നിന്നു യോശുവയ്ക്ക് മനസ്സിലായി കാര്യം എൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ്റെ മക്കളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ അയലവക്കാരും എൻ്റെ ബന്ധുക്കാരും ഒക്കെയാ കാര്യം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് പക്ഷേ അവൻ വാ തുറന്നാൽ പറയുന്നത് ദൈവദൂഷണവാ ദൈവദൂഷണം പറയുക അവൻ്റെ കൂടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരുവാൻ കഴിയത്തില്ല എൻ്റെ വിശ്വാസം അവിടെ ബ്രേക്കായി പോകും എന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഒരു സാധ്യതയും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലെങ്കിലും ദൈവം തരുന്ന ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് നമുക്ക് നീ അത്ഭുതമായി തീരും ദൈവം നമുക്ക് ഉറപ്പ് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് വരെ ദൈവം നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് തരും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്ഭുതം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ഭയാനകമായ സിറ്റുവേഷൻ ദൈവ പ്രവർത്തിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് പക്ഷെ അത്ഭുതത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആളുകളുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് തന്നെ പിറുപിറുപ്പും മടുപ്പും ക്ഷീണവും തളർച്ചയും പ്രാർത്ഥന തന്നെ ഇട്ടേച്ചു പോകാൻ തോന്നുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഈ അത്ഭുതത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഒരവസ്ഥ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മളതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് ഫെലോഷിപ്പിലൂടെയാണ് ഒന്ന് എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ല എനിക്ക് കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതം ഇത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ദൈവം എന്നെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ദൈവത്തിലേക്ക് എന്നെ അടുപ്പിക്കും ദൈവം എന്നെ വലിച്ചടുപ്പിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് വിരോധമായിട്ടുള്ളതിലൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാൻ പോകാതെ ഞാൻ ഉറപ്പ് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾ കർത്താവിലുള്ള വചനങ്ങളെ വിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തി നടത്തുന്ന വചനങ്ങളെ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം അടിപ്പിച്ച് കേട്ട് നോക്കി പതിനാറ് ദിവസം നിങ്ങൾ ആൾ മാറിയിരിക്കും അത് ഉറപ്പിച്ച കാര്യമാ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത്രയും ജനങ്ങൾ വിരോധമായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കലവില കലവില പോലെ ഈ യോശുവയ്ക്ക് ചുറ്റും മോശയ്ക്ക് ചുറ്റും എപ്പോഴും പിറുപിറുത്ത് നടക്കുക കുറെ പേര് ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് എങ്ങനെ യോശുവയ്ക്ക് വളരാൻ പറ്റിയെന്ന് അറിയാവോ ഒന്ന് യോശുവയുടെ ലക്ഷ്യം കനാനായിരുന്നു അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാത്തി ജോഷു ഓടി എത്തിയതല്ല ജോഷുവയുടെ അകത്തുണ്ടായ ആഗ്രഹത്തെ ദൈവം ജ്വലിപ്പിച്ചു ആഗ്രഹമുള്ളവൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും ദൈവത്തിന് വിരോധമായുള്ള കണക്ഷനുകളെ മുറിച്ചു കളയും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്
ആ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള എന്റെ ആ വലിയ പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് എന്റെ അകത്തേക്ക് അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇതെല്ലാം വിശ്വാസവും ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഒക്കെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ വണ്ടി ഒന്ന് തിരിക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുകളെ ഞാൻ ഇന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കണം കർത്താവ് എൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ട് എന്റെ സർക്കിൾ ആരാണ് ആരെ വെറുക്കാനല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കുക 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ യോശുവയ്ക്കെതിരെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു സഭയൊക്കെയും കല്ലെടുത്ത് എറിയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അരെ അവര് യോശുവയുടെ കാലേപിന്റെ എതിരെ തിരിഞ്ഞു കല്ലെടുത്ത് എറിയുക നിങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളോടെ അല്ലേ വന്നത് എന്ന രീതിയിൽ അവരെ കല്ലെടുത്ത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി എറിയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ടാകട്ടെ സഹോര് വിശ്വസിക്കും 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വിശ്വാസം വരത്തില്ല വിശ്വാസം ദൈവം തരുന്നതാ അത് കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കിട്ടേണ്ടതും തരേണ്ടതുമായ ആൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴും പരിശോധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് യോശു അവരുടെ കൂടെ ചേരാതെ വസ്ത്രം കയറി അവരുടെ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കുക ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നവനല്ല ദൈവദൂഷണം പറയാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് വളരണം എനിക്ക് കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയാകണം എനിക്ക് ഈ മിസ്രൈമിലെ അടിമ മുഖത്തിൽ തിരിച്ചു പോകണ്ട എനിക്ക് വാക്തത്ത കനാൻ കാണണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവൻ കർത്താവുമായിട്ട് ചേർന്ന് കൊടുക്കുക അവന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കും വിശ്വാസത്തെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നിറയ്ക്കും ഉറപ്പിനെ അവനെ ദൈവം ഒരു സാക്ഷിയാക്കും എവിടുന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതല്ല കർത്താവിൽ നിങ്ങൾ വളരും എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ യേശുവിൽ വളരുമെന്ന് പറ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തില് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ ഒരു എനിക്ക് എന്റെ ഒരു സഹോദരി തന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പിലായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രയറുകളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം കർത്താവ് ദൈവകൃപയാൽ നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുവാൻ വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പൊ എങ്കിലും അപ്പൊ ഞാൻ ഹൃദയ ആ ആ ലാപ്ടോപ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം വരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം കിട്ടിയ ആ ഒരു അതിന് കീബോർഡ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്തില്ല അതൊന്നും വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അതിൽ ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചതല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആഗ്രഹവും അധ്വാനവും കൂടെ വേണം കഠിനാധ്വാനം കൂടെ വേണം എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹം നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് നമ്മളിലേക്കുള്ള വാക്കിയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ദൈവം തരും നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം ഒരുക്കും ഞാനത് പയ്യപ്പയ്യ അതിലാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ പ്രയറുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാനത് വേറൊരു സഹോദരടക്കിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് അതിന്റെ എന്തോ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടായപ്പോ അവർക്കെല്ലാം വലിയ ചിരിയ അത് കണ്ടപ്പോ അവർക്കെല്ലാം ചിരിയ കാര്യം അതിൽ കീബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഡിസ്പ്ലേ പകുതി മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് ചിരി അപ്പൊ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഇത്ര നാളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിലാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാനും അത് മറന്നുപോയി ഇതിന് ഇത്രയും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെന്നും ഇത് ഡിസ്പ്ലേ പോയതാന്നും കീബോർഡ് പോയതാന്നും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യം ഞാനും മറന്നുപോയി ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരാതി വരുന്നത് പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ പോട്ടെ പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ പോട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ അതുമായിട്ട് ചേർന്ന ദൈവപ്രവൃത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വചനം കേട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായി ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഞാൻ അതുമായിട്ടങ്ങ് പഴകിച്ചു വന്നു അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ കുറവ് മറ്റൊരാൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതെന്തൊരു പൊട്ട കമ്പ്യൂട്ടറാ പക്ഷെ അതിന്റെ കുറവിനെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു മറികടന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും വൈഫായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഈ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത്രയും ഓടിയത് വലിയ കുറവയാ ഇന്നും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ലാപ്ടോപ്പ് ഇന്നും ആ ലാപ്ടോപ്പ് ഓടിയത് ദൈവത്തിന്റെ കുറവയാ ആ ദൈവത്തിന്റെ കുറവയാൽ തന്നെയാണ് അത് ഓടിയത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ
യോശ വട്ടം പിടിച്ചത് യോശവിയെ കയറിയാൽ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന അവരെ ഒരേ ഒരാൾ വ്യക്തമായി ഇടപെടുന്ന ഒരേ ഒരാൾ മോശയാണ് എനിക്ക് കനാൻ എത്തണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മോശയെ വട്ടം പിടിക്കണം ഈ പിറുപിറുക്കന്നാമാരുടെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തിനിരയാകും ഞാൻ അവിടെ കടന്ന് തീരും പക്ഷെ എനിക്കൊരു കനാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കനാലിൽ ചെല്ലണമെന്ന അതുകൊണ്ട് യോശു എന്ത് ചെയ്തു ഈ പിറുപിറുക്കുന്ന റൂമിൽ തൻ്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി ദൈവദൂഷകരെ എന്നവരെ പബ്ലിക്കായിട്ട് വിളിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവദൂഷണം പറയുന്നവനെ തന്നെയാണ് അവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വസ്ത്രം കയറിയത് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടിനെ തിരുത്തും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മനസ്സിലായിക്കോണം വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടുകെട്ടല്ല നിങ്ങൾക്കെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു വരാൻ വളരാൻ കഴിയത്തില്ല നാളെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ പല സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നു അല്പവിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു നമ്മൾ പക്ഷേ കേട്ടു അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം കേട്ടു കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് എങ്ങനെ മുൻപിലോട്ട് പോകണം അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്തൊരു നമ്മൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നാളെ കേൾക്കാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാട്ടെ സമയിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് യേശുവേ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ തൊടും കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൈ വെച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥ ഇന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കൈയെടുത്ത് വെച്ച് എൻ്റെ യേശുവേ ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കാണും ഇന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷിയായിത്തീരും ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ യോശുവയിൽ കണ്ടു ആഗ്രഹമുള്ളവൻ കനാൻ നേടിയെങ്കിൽ എനിക്ക് ആകെയുള്ളത് ആഗ്രഹ കർത്താവ് പല പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായിട്ടുമൊക്കെ ഒരു വഴിയുമില്ലാതെ കരയുന്നവർ ഭാരപ്പെടുന്നവർ എൻ്റെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്കൊരു സാക്ഷിയാകണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം വളർത്തും അതിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് പുതിയ ബന്ധങ്ങളെ ദൈവം തരും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കർത്താവ് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നല്ലോ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് യേശുവേ ഞങ്ങളിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ചില വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിവേറ്റിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒത്തിരി എന്തു പറയുന്ന കണക്റ്റഡായി നിൽക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ മുഖാന്തിരം അവർ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ നിമിത്തം ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് മുറിവേറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആ മുറിവ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു വാക്കുകൾ ചോദ്യങ്ങൾ ആ വേദനയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ദൈവം ഒന്ന് സ്പർശിക്കുക ഒന്നിലധികം വ്യക്തികൾ അതിലുണ്ട് ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തികിട്ടി വരും ആ മുറിവേറ്റ ഹൃദയമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ച വ്യക്തി ഒത്തിരി നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച വ്യക്തി പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു ആ വ്യക്തിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു ആ മുറിവ് നിമിത്തം നിങ്ങൾ വളരെ ഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുക ദൈവം എന്ന് സ്പർശിക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശുവെ ആ വ്യക്തിയെ ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോഴൊക്കെയും വല്ലാത്തൊരു വേദന ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വല്ലാത്തൊരു ഭാരത്തിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങ് തൊടുന്നല്ല അപ്പ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ദൈവം മാനിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കും സങ്കടപ്പെടേണ്ട അത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ദൈവം ഒരുക്കും ദൈവം തുറക്കും എന്നോട് കർത്താവ് പറ ദൈവം തുറക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങളെ കർത്താവ് അറിയുന്നു ദൈവം തൊടുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടുന്നല്ലോ ദൈവാത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നല്ലോ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുകയാണ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവ് ഇന്ന് പ്രിയ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെ സ്വർഗം അറിയുന്നല്ലോ അവരുടെ വേദനകളെ ദൈവം അറിയുന്
വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരികയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചില വ്യക്തികൾ ഞാനൊരു കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീടിൻ്റെ അടുക്കള വശത്ത് നിന്ന് പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പണി തീരാതെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭവനം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നത് ആ വ്യക്തി നോക്കുമ്പോൾ അടുക്കള അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വീട് പണി നടത്തി അതായത് പൂർത്തിയാക്കാതിരിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങിയതായിരിക്കാം അത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകാത്ത ഒരു വീട് കാണാം ആ വ്യക്തി ഒരു അടയാളമാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയോട് കർത്താവ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഭാരങ്ങൾ ദൈവം അറിയുന്നു നിന്നെ ഒരു സാക്ഷിയാക്കിയ കുടുംബത്തെ ദൈവം മാറ്റും കുടുംബക്കാരുടെ നടുവിൽ ദൈവം ഒരു സാക്ഷിയാക്കും ഇന്ന് തഴയപ്പെട്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അടയാളമായിട്ട് കർത്താവ് കാണിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈൻ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയുടെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഭവനം ആ ഭവനമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനെ ദൈവം അത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കാനാ ഞങ്ങൾ ഈശോന്റെ നാമത്തിലെ കുടുംബത്തെ വ്യക്തിയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് തുടരുന്നതിന് നന്ദി ദൈവം തുടരുന്നതിന് നന്ദി പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിന് അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അവിടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം പറയണ്ട എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മള് ഈ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് വലിയൊരു അഭിഷേകത്തെ ദൈവം പകർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഒരു സർക്കിൾ പോലെയാണ് അനോയിന്റിങ്ങിനെ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഈ സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേർന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പലരുടെയും വിഷയങ്ങൾ പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രയറിൽ നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിന്റെ അകത്ത് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിരോധവും പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്ന സാകലത്തിന്റെ മീതയും ദൈവ ഇടപോട് പറഞ്ഞോണം കൽപ്പിച്ചോണം ഞാൻ ഈ മാസം അത്ഭുതം കാണുമെന്ന് പറയും എന്റെ കൂടെ പറ ഈ മാസം ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ വാ തുറന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അസാധ്യതകളായിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല യോശുവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അസാധ്യതകളാണ് പക്ഷെ യോശുഭ വസ്ത്രം കീറി ദൈവ ദൂഷണം ഞാൻ പറയത്തിൽ തീരുമാനിക്കണം ശരിയാ നമ്മുടെ മനസ്സും മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിപ്പിക്കും അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും കണ്ണുനീരൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് കർത്താവ് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയത് വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയത് ക്ഷമിക്കണം പക്ഷെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും കൂടി പറയാൻ ശ്രമിക്കണം കർത്താവ് സഹായിക്കും നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ തുറക്കണം കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ കാണേണ്ടത് എവിടെയാണോ ആയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ഫലം കഴിക്കും തോറ്റോടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയണം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞൊരു വിശ്വാസിക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കാണ് ഇഷ്ടം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്കിഷ്ടമാ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊരു തെളിവാണ് നമ്മൾ കാവേരി ക്രൂശിലേ വരുമ്പോൾ യേശു ക്രൂസ് പറഞ്ഞു പിതാവ് എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങേരെ ഇഷ്ടം നിറവേറണം കർത്താവ് അവിടെ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ഒറ്റ ഒറ്റ വാക്ക് മതി യേശു ക്രൂസിന് നേരെ തിരിച്ചു കയറി പോകാം പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇല്ലില്ലില്ല പിതാവെ ഞാൻ ഇവിടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യത്തില്ല കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ അതല്ല ദൈവം പറയും എന്നാ യേശു കയറി വന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ യേശു ഉടനെ തിരുത്തി അവിടെ ഇല്ല കർത്താവ് എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങേരെ ഇഷ്ടം അത് മാറത്തില്ല അത് മാറാൻ പോകുന്നുമില്ല നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ആമേൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം സൂമിലായിക്കോട്ടെ ഇന്ന് ശേഷം യൂട്യൂബിലോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് ഇന്ന് കാണുന്നവർ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനോടെ കർത്താവിന്റെ കുറവയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യങ്ങൾ അറിയിക്കാം ഈ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും സാക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ പറയാൻ പോകണം ഉള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ ആരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാം എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ മാത്രം രാമേൻ പറഞ്ഞേ ദൈവം
നീ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നതൊരു അത്ഭുതമാണ് കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളുടെ അകത്ത് വസിക്കുന്നതൊരു അത്ഭുതമാണ് കർത്താവെ നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആക്കിയതും ഒരു അത്ഭുതമാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഭാവങ്ങളെ കഴിയുന്നൊരു അത്ഭുതമാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിച്ചതൊരു അത്ഭുതമാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ നീതീകരിച്ചതൊരു അത്ഭുതമാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഇന്നും നിലനിർത്തുന്നതൊരു അത്ഭുതമാണ് കർത്താവ് ഞാനും എന്റെ കുടുംബാവും നിന്നതല്ല യേശു നിർത്തിയതാ തളടിയാ പോയിടാതെ ഏറ്റു പറഞ്ഞവരല്ലേ രാമൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു പറയട്ടെ സമാധാനത്തോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക സ്വസ്ഥതയോടെ ആയിരിക്കുക കർത്താവ് പോയിട്ടുണ്ട് നാളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാം വൻ കാര്യങ്ങളെ കർത്താവ് ചെയ്യും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാൽ ദൈവം നിറയ്ക്കും സമാധാനത്തോടെ നിറങ്ങുക സ്വസ്ഥതയോടെ ആയിരിക്കുക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ